পিঠে লাঠি পিটা করার আগে শাস্তি দেওয়ার আগে হাতে খাবার তুলে ধাও হে রাষ্ট্র যদি খাবার না দিতে পারো আঘাত করার ক্ষমতাও যে নেই তোমার হে রাষ্ট্র ওদের কি দোষ ওরা যদি একদিন কাজে বের না হয় ওদের সন্তান ফ্যামিলি সহ ওরা উপবাস থাকবে ওরা বুঝে না ভাইরাস ওরা বুঝে না সংক্রমণ চলুন এরকম একটি ছবি আঁকি ছবিটি আঁকতে আঁকতে কিছু কথা বলি প্রাণঘাতিক এই ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে ছাব্বিশে মার্চ থেকে চৌঠা এপ্রিল পর্যন্ত দেশের সরকারি বেসরকারি সব দৈনিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে বলে সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে বন্ধের এই সময় নিয়মিত বেতন পাবেন চাকরিজীবীরা করোনা ভাইরাসের কারণে রাস্তায় মানুষের চলাফেরা কমেছে গণপরিবহনে মানুষ কমেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে সব মিলিয়ে কাজ কমেছে খেটে খাওয়া মানুষের এ বিষয়টি তাদের ভাবিয়ে তুলেছে ফলে তারা যেভাবে বাইরে ঘোরাফেরা করছেন তাদের করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়া ঝুঁকিও স্বাভাবিক আগামী ছাব্বিশে মার্চ থেকে চৌঠা এপ্রিল পর্যন্ত সারা দেশে গণপরিবহন লকডাউন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সরকারকে এই বিষয়ে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যুগান্তকারী একটি সিদ্ধান্ত যে সিদ্ধান্ত দেশ এবং দেশের মানুষ উপকৃত হবে ভাইরাসের বিস্তার থেকে রক্ষা পাবে এটিকে সর্বশ্রেণী মানুষ স্বাগত জানায় এবং জানাবে কিন্তু আমার কথা হলো বহির বিশ্বে যে দেশগুলিতে লকডাউন করা হয়েছে তারা খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা সুযোগ সুবিধা করে এবং ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাও করেছে আমি বিশ্বাস করি আমাদের বাংলাদেশের পক্ষে সরকারের একার পক্ষে এটা সম্ভব নয় সরকারের সদ ইচ্ছা থাকলেও এটি একা সম্ভব নয় এতে করে আমাদের দেশের অনেক বিত্তবান ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পী উদ্যোক্তা সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে দেশে হাজারো হাজারো এরকম ধনী মানুষ আছে যাদের সাহায্যার্থে খেটে খাওয়া মানুষের কষ্টে দিনানিপাত করছে তাদের হয়তো এই দুঃখ কষ্টটা থাকবে না আহমদ আকবর সুবান যেমন বসুন্ধরা গ্রুপের মালিক সালমান এফ রহমান বেক্সিনকুর মালিক মুসাবিন শমসের ডক্টর ইউনুসের মতো লোক বাংলাদেশে যদি থাকে হাজার হাজার কোটি টাকা ওদের বিজনেসে কাজে লাগাচ্ছে যদি একটু খেতে খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি ওরা নজর দেয় তাহলে হয়তো বা বাংলাদেশে এই কঠিনতম মুহূর্তটা হয়তো গরিবদের জন্য খুবই একটা সহজ হয়ে যেত আমি উদাত্ত আহ্বান জানাব শিল্পী উদ্যোক্তা এবং বিজনেসম্যান প্রত্যেককেই আপনার প্লিজ রাস্তায় দেখুন কত ধরনের মানুষ যারা একদিন যদি গাড়ি না গাড়ি নিয়ে যদি বের না হয় তাহলে তাদের বাচ্চারা না খেয়ে মরবে তাদের ফ্যামিলি না খেয়ে মরবে তারা নিজেরা না খেয়ে মরবে সুতরাং তাদের ইচ্ছা থাকলেও তাদের ভাইরাসের ভয় নেই তাদের ভয় খাব কি পেটে কি দা ছোটো বাচ্চাটি যখন ঘরে হাও হাও করে কাঁদে খাবারের জন্যে তখন বাবা বাসায় বসে থাকতে পারে না লকডাউন কি জিনিস বুঝবে না নোভেল ভাইরাস কি জিনিস বুঝবে না ওরা চিন্তা করবে যে আমার কাজ করতে হবে খাবার আনতে হবে বাচ্চাদেরকে শান্ত করতে হবে ওরা বুঝবে না ভাইরাস বিস্তার কি ওরা বুঝবে না দেশের নিয়মকানুন আইন 
ওরা বুঝবে না সরকারের আদেশ এবং নিষেধ সুতরাং আমি বলব ওদের প্রতি এগিয়ে আসুন ওদের দিকে নজর দিন ওদের দিকে যদি আমরা নজর দেই তাহলে কেবল দেশ জাতি সবাই উপকৃত হবে ওরা বাঁচলেই দেশ বাঁচবে কারণ আমরা যতই টাকাওয়ালা হই না কেন যদি ওদের সহযোগিতা আমরা না নিই ওদের হেল্প যদি আমরা না নিই কখনো চলতে পারবো না ওরা যেমন ছোটো মানুষ গরিব মানুষ ওদের হেল্প ছাড়াও আমরা তেমন চলতে পারব না যদি পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা ঢাকা শহরকে পরিচ্ছন্ন না রাখে এক দিনে ঢাকা নোংরা পরিবেশের সৃষ্টি হয়ে যাবে ঢাকা থেকে সবাইকে বের হয়ে যেতে হবে ময়লার জন্যে সুতরাং কাউকে ছোটো করে দেখা উচিত নয় আসুন আমরা সবাইকে মানুষ ভাবি আরেকটি কথা বলব আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্মান রেখেই বলছি দিনানি দিন খাই মানুষদের প্রতি অবিচার অত্যাচার না করে আপনারা সুন্দর ব্যবহার করুন ওদেরকে বুঝান বুঝিয়ে ওদের উপর হাত তুলবেন না আঘাত করবেন না প্লিজ ওদের বুঝান ওরা বুঝালে বুঝবে অবশ্যই ওদের প্রতি স্নেহ মমতা বোধ আমাদের জাগ্রত করতে হবে কোভিড নাইন্টিন এই সংকটময় অবস্থায় বাংলাদেশ সরকার দেশের জন্য জনগণের জন্য অনেক উদ্যোগ ভালো ভালো অনেক উদ্যোগ নিয়েছেন পাশাপাশি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যেমন গাজীপুরে দুই শতাধিক মানুষের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেছেন দুই মাসের জন্য যুবলীগ নেতা রাসেল পাশাপাশি সাদেক হোসেন খুখা ছেলে ইশাক হুসাইনও বিভিন্ন গরিবদের মাঝে খাবার বিতরণ করছেন আরও বিভিন্ন ধরনের নেতা কর্মীরা খাবার বিতরণ করছেন ব্যবসায়ী সাধারণ মানুষও খাবার বিতরণ করছেন কিন্তু এটি পর্যাপ্ত নয় আসুন বড় বড় যারা ব্যবসায়ীরা আছি হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক যারা আছি তারাই গিয়ে আসি কোথায় তারা তারা কি লুকিয়ে আছে জনগণ জানতে চায় তাদের দেখতে চায় তাদের ভূমিকা কি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে স্টেট হোম আমরা রাস্তায় বের হব না ঘুরে থাকব লকডাউনে থাকব এবং লোকাল হয়ে যাব না আমি জানি এবং বিশ্বাস করি এই নিয়ম কাননগুলি এই কথাগুলি আপনারাও জানেন আসুন আমরা মেনে চলি ছবিটি প্রায় আঁকার শেষের দিকে ছবিটি আঁকতে আঁকতে অনেক কথা বলে ফেলেছি তো আশা করি আমরা যে কথাগুলি বলছি মানার চেষ্টা করব এবং যে উদ্দেশ্যে আমার ছবিটি আঁকা কষ্ট লাগা থেকে কষ্ট পাওয়া থেকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ থাকবে ওদেরকে যেন আমরা বুঝিয়ে বলি ওদের খাবার না দিতে পারি যেন ফিটে লাঠি পিঠা না করি শাস্তি না দেই ওদের বুঝিয়ে বলি ওদেরকে যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন এই তুমি কি ভাইরাসকে ভয় পাও না নিয়ম কি মানো না ওরা একটি কথাই বলবে না পেটে কি ধা খাবার চাই নির্মমতা কত দূর হলে জাতি হবে নির্লজ্জ আমি চিৎকার করি কাঁদিতে চাহিয়া করিতে পারিনি চিৎকার আমি চিৎকার করি কাঁদিতে চাহিয়া করিতে পারিনি চিৎকার বুকের ব্যথা বুকে চাপাই নিজেকে দিয়েছি ধিক্কার সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ